меня вот вопрос еще такой по поводу мощей. Волнует вопрос такой, как они отделяют их. Ну, как, к примеру, в Сербии появились, появились частицы мощей Сербии, преподобного Сергия. Что это? Скажу так. Было время, когда мощи обретались именно. То есть, вот что-то делают, строят храм. Вдруг, вдруг открывает могила. Нетленные чьи-то останки. Узнают, это человек действительно святой жизни. Или вдруг на этом месте начинают твориться какие-то чудеса или знамения исцеления. Начинали тогда открывать. То есть, когда Бог давал знамение, и открывались мощи, оказывались. В отношении же отделения частиц. Знаете, нет ни одной доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Ни одной нет доброй. Вот, вот возьму сейчас и переломаю. Мощи. Хорошая, кажется, вещь. Хорошо, достали вот косточки. Не целое тело, а вот косточки, допустим, того же Серафима Саровского. Целые косточки, понимаете? Вот большие и маленькие. Ну и кто-то взял маленькую косточку. Правда же? Другой взял, может, побольше. Там в церковь положили. То есть естественное уже разделение. Но, конечно, я думаю, не очень почтительно, когда мы начинаем дробить тело святого. Да простят меня все те, кто это делает. Но я тут с вами тоже согласен. Когда начинают это разделять, дробить. Если это делает кто-то, мы говорим, это кощунство, это надругательство. Да? Возьмут и начнут топорами. Или... Здесь это мы верх благочестия. Мне лично это не очень нравится, но вы меня не слушаете. Это профессора, не все еретики. Учтите, я вам секрет говорю, да. Вот так. Так видите, подчас наше благоговение, наше почитание святых переходит разумную границу. И мы начинаем это безумствовать, я другого слова не нахожу, когда буквально раздираем на части тела святого. Где тут разум, где благоговение? Но другое дело, я вам скажу, когда действительно, когда вот собрали косточки, части, отделившиеся сами собою, Волосы отдельные, что-то. Ну, разве это действительно... Ну, действительно человек захочет взять эту, сохранить. Как же, как многие хранят там волос своей матери, там, или жены, там, или ребенка, что-то. Но никто же своего ребенка как бы не любил, не отрежет же ему голову. И не положит же у себя, правда? Вы слыхали когда-нибудь такое, чтобы сделал кто-нибудь? Или ногу, или руку? Своего любимого, вот. Кого? Жены, мужа. Слыхали ли когда-нибудь такое? Никогда, я думаю, не слыхали. Хоронили. В обморок тут падают. Чуть ли в могилу не кидаются, держат. Но никогда этого не делали. Во всем вот еще один пример. Относиться с рассуждением. А то подчас у нас благочестие затмевает разум. Настолько, что уже начинаем делать не знаю что. Вот отсюда появляются это миллионы частиц. И лежат они. И повсюду, по храму, и что? Когда их множество, вот что? Ну, ничего, подошли, что? Какую спасительность-то? Хотя бы подумали об этом. 